ഹലോ യൂട്യൂബ് റൈഡേഴ്സ് ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മിനോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെറിയൊരു ലോങ് ടൈം ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെസേഴ്സ് സ്റ്റോം എന്ന ആ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബൈക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെച്ച് താമസിക്കാം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഷാരോൺ ബാബു ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബൈക്കാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടൈം റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഷാരോണേ ഈ ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം അതും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത് ഏത് വർഷമാണ് എടുത്തതെന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഇത് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെ എനിക്ക് ഈ കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇത് അന്ന് യൂണീക്ക് കളറായിരുന്നു ഇന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ ഈ കളർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കളർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡും ആയിരുന്നു വണ്ടി വളരെ ചുരുക്കമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കാണാറുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കളറിനോടുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബുള്ളറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസേർട്ട് സ്റ്റോം എടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനോടകം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ എടുത്ത വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇതിന് മുന്നേയും ഞാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മോഡൽ ഓൾഡ് മോഡൽ ബുള്ളറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ തന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിസേർട്ട് സ്ട്രോം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എടുത്തത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തത് ട്രുവാൻഡ്രം കഴക്കൂട്ടം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ലോങ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പുല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാർ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊടൈക്കനാൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ലോങ് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടേ ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ റൈഡിങ് കംഫേർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലോങ് ഡ്രൈവിനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്നാ പറയുക ഞാൻ ഞാൻ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നയൻറ്റി കെ ജിയോളം വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ആളാണ് അപ്പം എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി വളരെയധികം കംഫർട്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർവീസിനെയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പണികളെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഷോറൂമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് കഴക്കൂട്ടം ട്രോണ്ടർ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സർവീസിനെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് കൊട്ടാരക്കര ാണ് പിന്നെ ഞാൻ സർവീസൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ പണികളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഓഫ് റോഡ് എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സർവീസിന് തന്നെ ഞാൻ ഓഫ് റോഡ് എക്സോസ്റ്റ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് എമിഷൻ പുക വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഷോറൂമിൽ പോവുകയും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് സാധാരണ വണ്ടികൾക്ക് പുതിയ എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചതിൻ്റെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ആ എമിഷൻ അങ്ങനെ പുക വന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വെളിയിലത്തെ ഷോറൂമുകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചു വെളിയിലത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് സിലിണ്ടർ പോയതാണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഷോറൂമിൽ പോയി അന്ന് എനിക്ക് വാറണ്ടി പീരീഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് പിന്നെയും ചോദ
ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നു ഒരു പുളവ് പോലെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ സ്പോക്ക് എടുത്ത് കോട്ടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എക്സൈഡിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ ചെയിൻ സ്പോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ടൊക്കെ കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആവും ഓയിൽ ചേഞ്ചും ഫിൽറ്ററും എല്ലാം കൂടെ വാഷിങ്ങും ലൂബും എല്ലാം കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് വർഷോപ്പിലെങ്ങാണോ ലോക്കൽ വർഷോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അകത്തേ ആകത്തുള്ളൂ തൊള്ളായിരത്തി സംതിങ് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഓയിലിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനകത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആകത്തുള്ളൂ പുറത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സീറ്റ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വന്നിട്ട് ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സീറ്റാണ് വരുന്നത് ഞാൻ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോലത്തിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഏകദേശം എനിക്കൊരു എണ്ണൂറ് രൂപയോളം സീറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇനിയൊരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാർലിയുടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കാനാണ് താല്പര്യം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ആൾട്ടറേഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബാറിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറൻ മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ബി ചാർജിങ്ങോട് കൂടി ആ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വന്നേക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇനി ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ലുക്ക് നമുക്ക് മാറിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്കാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നീട് ബാക്കിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സൈലൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ജെ ബി റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സൈലൻസറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾട്ടറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീസിൽ ലോങ് ടൈം ഓണർഷിപ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽബണ്ണ് തന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടർന്നും എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വലിയ പിന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതായിരിക്കും ബായ്ോഡ് <laughs> 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 പുള്ളിക്കാരൻ അത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും പറഞ്ഞതിലും ഒരു സത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കാരണം ബി എസ് സിക്സ് വന്നപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിലുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ വേരിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിൽ ക്ലാസിക് സിഗ്നലിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ വേരിയൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായ